Next, we call Dr. Mustafa Baraka, lecturer of orthopedic surgery, faculty of medicine and Shams University. He will tell us about neonatal septic arthritis, a surgical emergency. Good afternoon, everyone. First, I would like to thank the organizing committee for their kind in invitation. It's a real pleasure participating in this conference. Our topic is neonatal septic arth arthritis, and we're going to, to start with this interesting case of a preterm 21-day boy. He, he presented with bilateral hip flexion together with the swelling of both, of a swelling of both knees and both ankles. He had no fever and he had painful extension of both limbs. All the labs were normal, and the ultrasound showed only uh, effusion of the left ankle. Our question that we need to find out is, uh, can we reliably diagnose septic arth arthritis with, a, with no fever and with normal labs? And whether a negative ultrasound is conclusive to exclude infection? And finally, uh, how, how is it common to have multiple joints affected at a time? The objectives uh, is to outline the diagnosis of septic arthritis in neonates and to discuss the emergency management and the complications of delayed management. Septic arthritis is, is an acute suppurative inflammation of the synovial lining of the joints. Most cases are through hematogenous spread. Its estimated rate is about 0.3 per 1,005 live birth. The most common risk factor uh, are, are these that they are listed in an order of frequency. The most common is the prematurity. Pre premature uh, neonates are relatively immunocompromised. They lack the passively transferred uh, maternal immunoglobulins. They have immature both humoral and semi-mediated immunity. They do not e express well to the infectious process. The other risk factors are all related to the bacteremia, including NICU admission, umbilical and venous catheters, sepsis, the other risk factors include perinatal asphyxia and difficult birth. Neonates are particularly uh, prone to septic arthritis when compared to the normal uh, pediatric age. This is related to both physiological and anatomic factors. The physiologic factors uh, is that they are relatively immunocompromised. They do not respond well to the immune to, to the infectious process. Uh, they are more liable to delayed diagnosis and hence delayed management and worse prognosis. The other factor is anatomical. This is the uh, growing end of the bone of a child showing the cartilaginous end plate, which acts as a barrier against the spread of infection from the metaphysis to the epiphysis into the joint. This is different in, ne in neonates where we have direct vascular connections across the physis, which makes it easier for infection to go from the metaphysis to the epiphysis into the joint. Uh, the other route of uh, spread to the joint is the intraarticular metaphysis or the os osmolatus, which can spread directly into the joint without crossing through the uh, physis. This is particularly common in joints with an intraarticular metaphysis, including the hip joint. Diagnosis of septic arthritis in neonates can be challenging. They lack the constitutional signs of infection because of the relatively uh, immunocompromised state. That's why diagnosis should be mainly based on a clinical or, or, uh, on a high index of clinical suspicion. The classic picture in superficial joints include swollen, warm, red, tender, tender joints. This is particularly uh, obvious in the superficial joints, like the knees, the ankles, the shoulders, and the elbow. In the hips, the hip is a deep joint. It cannot readily express itself by the presence of infection. Instead, the child usually uh, crosses his, uh, the knee on his trunk, what, what we call a pseudo paralysis. Fever is not common in, in, in neonates. Uh, in fact, it's present on, uh, in only 35, or in only 64.2%. Uh, and in many cases, uh, the neonate may express infection by hypothermia rather than fever. So we cannot rely, rely on fever for the diagnosis of infection. Superficial joints express themselves by the presence of swelling, redness, hotness, and tenderness. 
uh, other joints may express the, uh, like, like, like the hip by pseudo paralysis. Pseudo paralysis means a dead limb. The, the neonate do not attempt to move at all his limb. There is a state of uh, uh, neglection to this limb and any attempted passive motion will elicit pain. Uh, we have to examine all the large joints, the six joints of the lower limb, hips, knees, and ankles, and the six joints of the upper limb, shoulders, uh, elbows, and the wrists. 30% uh, may have multifocal septic arthritis at one time. Uh, here is a demonstration of the painful passive extension. This is a neonate with the septic right hip. Uh, there is a flexion attitude and pseudo paralysis on the right side. He is moving the left side. Passive extension of the left side does not elicit tenderness. However, on even gentle passive extension on the right side, the child, uh, the, the uh, neonate cried. The differential diagnosis includes other causes of pseudo, of pseudo paralysis like infection and trauma, including femoral fractures, which is a common birth injury, uh, traumatic synovitis, osteomyelitis, uh, superficial and deep abscesses, whether this uh, intramuscular, uh, submuscular, uh, and sub subcutaneous. Other causes uh, from the, uh, which, which also cause flexion attitude of the limbs, including uh, developmental hip dys dysplasia, secret lesions, and proximal femoral focal deficiency. Other causes are the factors that lead to local swelling in, in the limb. These include vascular occlusion, ischemia, venous thrombosis, coagulopathies, congenital lymphedema, acute leukemia and neonatal immune disorders. The classic lab findings are leukocytosis, increased total count with, uh, uh, with increased ESR, CRP, and the positive blood culture. However, in neonates, this is only reliable in up to 50%. 50% of the, of the cases will demonstrate normal labs. Hence, the lab tests are frequently unreliable in neonatal septic arthritis. Plain x-rays will be normal in early cases. With more advanced disease after a few days, the accumulation of, of uh, purulent exudate into, into the joint will increase the joint space compared to the other side. And in late cases, we can see the subluxation or dislocation in the joint with this, with this uh, rarefaction, including a secondary metaphysial osteomyelitis. Ultrasonography is a very rapid and efficient method to support the diagnosis in septic arthritis in neonates. It's rapid, non-invasive, portable, and relatively inexpensive. And it can detect up to uh, one to two millimeters, uh, even in small fluids of, or small amounts of effusion. And it has the advantage of, uh, as it can guide uh, ultrasound guided aspiration in the hip joint. The classic findings in the ultrasonography are a collection of fluid or effusion in front of the anterior cortex. This is the hip joint. This is the thickened synovium. The capsule, which is normally uh, should be concave. Here it is flat or it may be convex according to the amount of the effusion. And in late cases, the iliopsoas muscle will show loss of the, fi of the um, muscle fibrillar pattern, which indicates that it's late case of uh, sept septic arthritis. However, uh, sept uh, ultrasonography in early cases, it's not sensitive. Its overall accuracy is about 85% as a chance of 5% that it may lose diagnosis, in, especially in early cases. Here's an example of this case. There is a small amount of effusion and it was a negative uh, ultrasound findings. It was repeated 12 hours later and it showed a significant amount of effusion. Uh, uh, this this interesting, uh, interesting study, including 20 cases of septic hips, all were confirmed by aspiration and cultures. 15% show negative sonographic features, 30% showed a normal capsular thickness, 30% showed a clear fluid, and 10% showed even no fluid collection. That's why a negative ultrasound in a clinically suspected hip joint does not rule out septic arthritis. It's mainly based on clinical suspicion. Uh, guided joint as aspiration and sending the aspirin to culture and sensitivity may be the sure sign of having septic arthritis. It's, uh, it can be readily done in superficial joints like the knee and the ankle and in the upper limb in the elbow and the wrist and the shoulder. However, in the uh, hip joint, which is a deep joint, it has to be guided by either an, an ultrasound or by an, or by an X-ray. 
even the uh, aspiration, it could have to be a negative aspirate, a dry tap, and it, it has to be a significant amount of collection to be positive. Classically, they are sent to uh, gram stain and to uh, culture and sen sensitivity. Up to 50% of cases will show negative cultures. This is because of prior antibiotic treatment and the uh, synovial fluid may inhibit growth of some bacteria. Uh, most pathogens are hospital acquired infections. Most common is the Staph aureus. Uh, and the second most common hospital acquired is Candida. Uh, in uh, neonates who have septic arthritis outside the neonatal ICU, the most common organisms are group B streps and enterobacter species. From these data, we can find that septic arthritis in neonates can be a diagnostic challenge. There is no fever. Uh, the neonate might have no, no fever. There are no constitutional signs. The labs might be negative, and the ultrasound also might be negative. Even aspirations may show negative cultures. That's why septic arthritis in neonates is primarily a clinical di diagnosis. Once we have a, 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 a neonate with systemic signs of infection and local signs of septic arthritis, which are swollen limb and pseudoparalysis, we have to exclude its septic arthritis till proved otherwise. Management of septic arthritis is performed on urgent basis. The accumulation of pus and the purulent material have a proteolytic effect on the cartilage lining of the joint, and it may result in permanent cartilage damage, which may be severe as early as two to five days. That's why it's important to have a, a, a prompt diagnosis and a rapid management. The surgical management, the most reliable form is urgent arthrotomy and drainage, uh, and irrigation by saline fluid. Uh, in the hips, we, we tend to do partial anterior capsulectomy to leave the hip joint exposed for free drainage. Uh, specimens should be sent for culture and se sensitivity. And in late presenting cases who have, have been complicated by a secondary metaphysial osteomyelitis, we have to drain this abscess, this metaphysial abscess, because it's a very docu a well documented cause of persistent infection or persistent septic, uh, septic hip. There are variable antibiotic protocols after the surgical. Uh, Drainage, most are based on uh, initial parenteral uh, treatment uh, according to the gram stain to be shifted according to the culture and, sens and sensitivity. We should start by at least two agents against the, the staph. The most common combinations are either virgin lesion, cephalosporins, or vanco, plus clindamycin or gentamicin, till the results of culture are available. Uh, classically, uh, uh, the, the old pro protocols focused on initial two uh, weeks parenteral treatment. However, newer protocols uh, recommending faster uh, shift to the uh, oral ant antibiotics, which can be done as early as four days. And the duration should be four to six weeks based on normalization of the ESR. Postoperatively, we follow up the movement of the limbs. We usually in instruct passively a flexion extension of the hip and the knee to avoid adhesions and stiffness. Uh, in cases with dislocated hips second to the arthritis, we apply a pelvic harness to maintain the hip position in place. Uh, we have to repeat the ultrasound to make sure we have no residual fluid collection and no uh, recurrence of uh, septic arthritis. And we follow up by the total count ESR and, C and CRP. At 48 hours, if there is no clinical response, if there's persistent elevation of the CRP or persistent fever, we have to go for a second look, arthrotomy and drainage. Particularly in late presenting cases, they may not be clean from the first time arthrotomy and drainage. Complications include systemic sepsis, osteomyelitis, the structure of the epiphysis, subluxation and, dis and dislocation. And the long-term sequelae can, be, can lead to a lifelong disability and gait disturbance, ranging from growth arrest, shortening, stiffness, ankylosis, and premature arthritis. The most important prognostic factors in decreasing order are, first, a treatment delay. A treatment delay more than four days is, is associated with the most poor outcome in septic arthritis, particularly in the hip joint. The anatomic location, the hip joint is a deep joint. It can be diagnosed late and it's more vulnerable to complications. The presence of adjacent osteomyelitis makes a persistence of, of, of infection higher likely and makes the treatment of this, the surgical treatment more difficult. 
Finally, uh, an early age of onset of the uh, septic arthritis less than three, three months, 50% chance they will have a long-term sequelae. So neonates by definition have a poor prognosis compared to the pediatric age group. Delayed treatment, in, according to this study, has been found to be the single most important factor affecting the prognosis. And a cutoff uh, duration of four days have been associated with a poor outcome. Delayed diagnosis and management beyond the fourth day will say we can significantly lead to a poor outcome and permanent dis disability. In conclusion, diagnosis of septic arthritis in neonates can be a diagnostic challenge. They often lack the general constitution signs of infection and the labs may be normal. Local limb swelling and pseudoparalysis are the most useful clinical signs. A negative ultrasound in a clinically suspected joints does not rule out the septic arthritis. Urgent arthrotomy and drainage is the most reliable form of treatment. And finally, early drainage before four days is the most important prognostic factor to predict a favorable outcome. Thank you for attention. Thank you, Dr. Mustafa. احنا شفنا ان الموضوع موضوع مهم والايرلي ديتكشن هيجنبنا بيرمننت دامج للجوينت فده موضوع مهم جدا شكرا دكتور شكرا اتفضل دكتور هشام دكتور مصطفى ميرسي خالص على التوك الجميل ده بس في ملحوظه انا مش عارف الساينتفيك بيز بتاعتها ايه اللي احنا بنشوف السبتيك ارثرايتس ان ايبيديمي از اف ان في سترينز بتبقى مور مور اجريسيف للجوينتس بتيجي في وقت معين يعني ممكن اقعد في الحضانه لمده ثلاث شهور ما اشوفش ولا حاله وبعد كده اذ فاجاتها ان يبقى عندي اربع حالات اربع حالات كلام حضرتك مظبوط ويعني هل في اكسبلانيشن للكلام ده عندكم تقدروا توصلوه لنا يعني؟ موست كومن كوز للسبتك ارثرايتس هو نوزوكوميال هوسبيتال اكوارد انفكشن فلو اللوكال نيكيو فيها ابيديميك او فيها بريك ثرو او بريك اوت للاورجانيزم دوت بما ان كده كده يعني كتير قوي بيكونوا بري تيرمز وبيكونوا اميونو كومبرومايزد ولو الباثوجين ده في بريك اوت في اللوكال نيكيو ده ده يفسر جدا جدا اللوكال ابيديميك لا يعني احنا كثير من الوقت بيبقى عندنا كليبسيلا ام دي ار موجود عندي 12 شهر في السنه موجود عندي غالبيه الوقت وبعد كده بيجي لي اذ فجاه بريك ثرو في وقت معين نفس الكليبسيلا دي عملت لي اربع حالات سبتك ارثرايتس الطفل اللي بيجي له سبتك الطفل اللي بيجي له سبتك ارثرايتس هو بياكواير سبتك ارثرايتس جوه المحضن اه فلو لو الكليبسيلا في الفتره دي كانت هي فعلا الموجوده وارد جدا ان كل الاطفال لو هم ميونو كومبرومايز لو هم بري تيرم لو في سورس اوف بكتيريميا يجي لهم نفس نفس الاورجانيزم هل في حاجه اسمها ارثروتروبيك اورجانيزم او ارثروتروبيك سترينز يعني سترينز من كليبسيلا تبقى مور اتراكتد للجوينت هل في عندكم حاجه كده مش اوير يعني اي ام نوت اوير اف ذيرز اف ذيرز ان ايفيدنس بس هو الموست كومن اورجانيزمز في لو هي هوسبيتال اكوارد هي الستاف انكلودنج الام ار اس اس اي لو هي لو طفل اكوارينج من بره المحضن بتبقى جرام نيجاتيف انتيرو باكتر لكن كليبسيلا بير سي ممكن يعني نراجع الافيدنس فيها. ميرسي شكرا. شكرا جزيلا. ماشي انا برضو هعمل كومنت دكتور هشام على حاله كانت جات من برايفت هوسبيتال وادمتد عندنا في المنصور وكانت مالتي فوكال سيبتيك ارثرايتس والكالتشر طلعت مالتي دراج ريزيستنت كليبسيلا. واضطرينا ندي كوليستين والحمد لله البيشنت ريكفرد بس فعلا الكليبسيلا از ا كوز اوف سيبتيك ارثرايتس بالذات لازم نفكر فيها في المالتي فوكال كيسز هو بيتقال اف سيبتيك ارثرايتس از افكتنج ا سنجل جوينت ات از تافت البرول اذروايز اف ات افكتس مالتيبل جوينت ات از جرام نيجاتيف اورجانيزم تيل بروف اذروايز فاحنا ديفرنشيتنج بوينت بالنسبه لنا رفلي هو واحد ولا مالتيبل لو مالتيبل جرام نيجاتيف لو سنجل ستاف او في البلاد اللي فيها جروب بي ستريبت اه بيبقى بس الجروب بي ستريبت بيبقى اكتر في الشولدر بيبقى في الشولدر اكتر من بقيه الجوينت شكرا دكتور 
ممكن يعني يعني انا برضه مش مش متاكد من يعني اذا كان الاورجانيزم ليه يعني سبيشال بريدكشن للجوينت ولا لا بس هو الموست كومن لو هو هيبقى هوسبيتال اكوارد بيبقى فعلا الستاف لو هو ممكن يكون لو هو اكوايرنج الاورجانيزم من بره المحضن غالبا بيبقى جرام نيجاتيف دكتور نور I had a case of multiple joints and toes staff, and um, when reviewing the, the literature, the all reports on, on uh, polyostitis, بيحصل كمان the joint and the bones. والحالة دي كان كده. كان فيها osteomyelitis and, and bone infection. Uh, uh, يعني البيروستيوم كان affected with multiple joints وكانت staff. فهي أعتقد إن ما فيش مش عارف هل مش عارف هل حضرتك نقطة إن إن ال النوع الاورجانيزم يفرق معانا في عدد الجوينتس دي انا معرفش هي مش اكسكلوزيف مش معناه انه طالما مالتيبل جوينت يبقى ما هياش ستاف بس البريدومينانت الستاف ويل افكت بريدومينانت والستاف ويل افكت سنجل جوينت والجرام نيجاتيف البريدليكشن ان افكت مالتيبل جوينت از از هاير جرام نيجاتيف هي حته الجروب بي ستريبتوكوكاي وال وال ليفت شولدر في بريدليكشن ما بين الاثنين ويقول لك الليفت شولدر عشان البرزنتيشن في غالبيه الحالات في الفاجينا از ليفت اوكسيبتا انتيريور فالليفت اوكسيبتا انتيريور الليفت شولدر بيجي تحت البيوبس ومن تيجي تحت البيوبس بيبقى في زي هيماتوما بتحصل في الجوينت في طفل بيبقى عنده بكتريميا كتير ات ويل سيتل وبتعمل لي ليت اونست شولدر ارثرايتس بعد ما يكون خرج من المستشفى تو سيتل وتبقى بريزنت دكتور مصطفى شكرا جدا على البرزنتيشن انا بس عندي سؤال ان احنا الحالات الجري كيسز دي فعلا هي اكتر حالات بتتعبنا في المحضن ان احنا نفضل بين الاورثوبادك تيم اللاب كويس العيان فيزيكلي مش بيحرك اللم لكن اللاب كويس والسونار مش كونكلوسيف فهل ممكن اولا نقنع الاورثوبادك تيم الانترفنشن ايرلي ازاي؟ تاني حاجه الام ار اي هل ليها رول في الـ في الالترا ساوند نيجاتيف سونار ده اول سؤال معلش تاني سؤال حضرتك قلت ان الديلي مانجمنت دوت من اكتر الحاجات البور بروجنوستيك هل معناه المانجمنت مقصود بيه ايه؟ السيرجيكال يعني ان انا اعمل سيرجري ولا ان انا ابدا تريتمنت انتي بايوتكس؟ سبتك سبتك اثرايتس هو سيرجيكال ديزيز يعني مش هينفع يبقى تريتد بانتي بايوتكس لوحده ممكن يعني اسبريشن بس اتس نوت ريلايبل كومبيرد للاوبن سيرجيكال درينج لان حتى الاسبريشن بيسيب ريزيديوال بوست جوه 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 الجوينت يعني حتى لو اتاخر في الت... يعني لحد لما خدنا قرار السيرجري بياخد انتي بايوتكس بس ده برضو داخل في دوت مالوش اي بروتكتيف ايفكت على الجوينت بالعكس يعني ده انا ممكن اخلي الاورجانيزم يبقى يقعد فتره اكتر ويسوق ال... يعني الاوت كوم يعني الاحسن دايجنوز السريع درينج سريع السؤال الاولاني هو الاورثوبيديك تيم هو يعني احنا السبتيك اثرايتس في البيدياتريك ايج جروب اللي هو من فوق سن اربع سنين لان بيخش في ديلما مع دايجنوزز في حاجات ثانيه زي ترانسيساينوبايتس وحاجات ثانيه والبيرتس ديزيز ليهم كرايتيريا معروفه جدا هي اسمها كوكر كرايتيريا تبقى مينلي بيست على الفيفر انابيلتي تو ووك انكريز اي اس ار والتوتال كاونت الاربعه كرايتيريا دول مش مش فاليديتد في النيونيس خالص لان كده كده انا مش متوقع اشوف فيفر ولا انكريز في توتال كاونت ولا لي اس ار ولا سي ار بي وبالتالي احنا ما بنعتمدش خالص على اللابس بالعكس ده احنا ما بيكونش في فيفر الطبيعي ما بنلاقيش خالص فيفر ما بيكونش في الفيتد توتال كاونت اي اس ار والسي ار بي في 50 في 50% بس فعشان كده هو حتى الالترا ساوند ممكن جدا يبقى يبقى نيجاتيف ولو انا استنيت الالترا ساوند يبقى بوزيتيف يبقى في اكسسيف امونت اوف فلويد كولكشن وانا بيت اوريدي في الليت ستيج فهي محتاجه يعني هاي اندكس اوف سسبيشن كلينيكال دايجنوزز على الطفل نفسه وبرومت سيرجري وحتى في حالات بتبقى ايكوي فوكال بنبقى داخلين مش عارفين هو سبتك ولا لا بس لو انا لقيت ان طفل ما بيحركش رجله سودو سودو باراليسيس ما لقيتش اي حاجه ثانيه تفسر السودو باراليسيس ولقيت فعلا والسنسيف سان هو بينفول باسيف اكستنشن ما فيش اي حاجه ثانيه ولا اورثوبيديك ولا ميديكال تفسرها لما بنفتحهم اون سسبيشن بنلاقي نقطه باس صغيره جدا ما بتبانش في اي اي الترا ساوند ولا 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 اي حاجه بالنسبه للام ار اي وال والبون سكان علشان الانتقال ليهم صعب وال اكسبنسز وكده كده عشان يبان فيهم فايندنجز في الـ في الايمجنج موداليتيز دي انت محتاجه ادفانس ستيج 
مش معتمدين عليهم خالص في التنويش اوف سبتك اوبريتس هو السريع الرابيد البورتبل هو اللي هو الالترا ساوند بيسعدنا جدا جدا بس ما يعني اللي هو نيجاتيف هو مش كونكلوسيف ان الطفل ما عندوش سبتك سبتك اوبريتس يعني اللي هو كلينيكلي بوزيتيف والالترا ساوند نيجاتيف برضه بنعتبره سبتك اوبريتس اوبن ويطلع نيجاتيف عن تو ميس فان كيس بالظبط ميست دايجنوزز هو لايف لونج ديسابيلتي طفل بيمشي بكراتشز بيعيش طول حياته في ريكونستراكتيف سيرجريز لين بلانثنينج كوركتيف سيرجري كوركتيف اوستيوتوميز حياه سيئه جدا احنا بنسميه بيرد ري سندروم اللي هو كل سنه بيخش يعمل عمليه في المستشفى نصلح الفازيه الارست والفونز اللي اتكونت فيها حضرتك كان سؤالي البراكتيكال بوينت اي فيس ا بروبلم في حاجتين ديسشارج امتى من النكيو افتر درينج خصوصا في ان السي ار بي سيل بوزيتيف الحاجه الثانيه سيليكشن اوف انتي بايوتيك ان كتير بنلاقي الكالشر ام دي اي او نو جروس واحيانا يبقى الاورجانيزم اللي طالع في الكالشر مش هقدر اكمل بيه او البيشنت واللونج ديريشن اوف بوست اوبريتيف 4 تو 6 ويكس التشالنج ده السيليكشن اوف انتي بايوتيك ايه اللي يكون؟ طيب فور فاينانشال ريزون بتبقى بروبلم واحيانا ببقى خايف اسيبه في الوحده لا كاتش انذر انفكشن ولو هو في برايفت في فاينانشال ريزون فالبروبلم دي تتحل ازاي؟ انتبيوتيك بوليسي ليها ديفرنت بروتوكولز كل سنتر ليه ليه البروتوكول بتاعه كلها بيزد على انيشال اي في تمام وبعد كده البروتوكولز القديمه كانت بتعمل البارنترال اورال شيفت بعد اتليست اسبوعين البروتوكولز الاجدد شويه يا اما بعد اربع ايام ريجاردس اوف دي سي ار بي يا اما بعد النورماليزيشن اوف سي ار بي اللي هو المفروض ياخد اربع لخمس ايام ست ايام فده يعني يعني البروتوكولز الجديده سبورتنج ايرلي شيفت للاورال الانتي بايوتيك فور تشويس في حاله الام دي اي ايه الانتي بايوتيك سيليكشن برضو دي احنا بنسيبها للانفكشس ديزيز كل سنتر لل للبروتوكول بتاعه يعني بنسيبها تماما لل للنيوروتولوجيست او او الانفكشن ديزيز لو هي موجوده في السنتر ده. شكرا جزيلا شكرا لحضرتك دكتور مصطفى شكرا. الف شكر دلوقتي هنبدا السيشن هنبدا المحاضره الجايه الاستاذه الدكتوره مروه عبد الوهاب استاذ طب اسنان جامعه عين شمس والاستاذه الدكتوره